ശ്രദ്ധിക്കുകയും സീനിയർ മലയാള പ്രസംഗം ലെറ്റർ എഫ് വിഷയം ജി എസ് ടി വിപണിയിലും ജീവിതത്തിലും ഇടപെടുന്ന വിധം ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരുണ നിറഞ്ഞ സംഘടനാ നേതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ പ്രിയപ്പെട്ട ധർമ്മവിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിപ്ലവ പോരാളികളെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവിന്റെ വേദിയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള വിഷയം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും ഒക്കെ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്ത് അവസാനത്തിന്റെയും മറുഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ ചർച്ചയുടെ പുരോഗമനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമായ ജി എസ് ടി വിപണിയിലും ജീവിതത്തിലും ഇടപെടുന്ന വിധം എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം മോദി സർക്കാരിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഭരിച്ചിരുന്ന യു പി എ സർക്കാർ ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങളോട് കൂടെ നടപ്പ താല്പര്യത്തോടു കൂടെ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു നിയമത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് ലക്ഷ്യം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മോദി സർക്കാർ സ്വതന്ത്ര ലബ്ധിക്കു ശേഷം കൊണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നികുതി പരിഷ്കാരമാണ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിയിൽ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അമിതമായ നികുതി ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ആദ്യ മാസത്തിൽ തന്നെ ഈ ജി എസ് ടിയുടെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വളരെയധികം നികുതിയുടെ തോതിൽ വളരെയധികം കുറവ് വന്നു എന്നത് നാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് നികുതി പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മറവിൽ വ്യാപാരികൾ അമിതമായി ലാഭമെടുക്കുമെന്ന വിഷയം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഈ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി ഇല്ല ഈ വിഷയത്തിന് തക്കമായ പരിഹാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടെയാണ് ജി എസ് ടി സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ ഇതിന് ഫലപ്രദമായ ഒരു സംവിധാനം ഇതുവരെ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ ഖേദകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് രാജ്യത്ത് നികുതി പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അമിത ലാഭമെടുക്കുന്നവനെ അമിത ലാഭമെടുക്കുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാര കേന്ദ്രമായ നാഷണൽ ആന്റി പ്രോപ്പർട്ടിയറിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ല നാഷണൽ ആന്റി പ്രോപ്പർട്ടിയറിംഗ് അതോറിറ്റി എന്ന സംവിധാനമാണ് ആദ്യമായി നികുതി പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് പക്ഷേ ഇന്നേവരെ അത് രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നൂറ് കോടിയിലേറെ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കി ഒന്നര മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആദ്യമൊക്കെ കാത്തിരുന്നു കാണാമെന്ന നിസ്സംഗതയിലായിരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ ഇപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പരിഭ്രാന്തിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഭക്ഷണങ്ങൾ ആഡംബര ഇനത്തിൽപ്പെടുന്നതിനാൽ ചെറുകിട ഹോട്ടലുകൾ പോലും പോക്കറ്റ് കീഴ്ച കീറുന്ന ബില്ലാണ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കച്ചവടക്കാർക്കും ജി എസ് ടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന തലവേദന ചെറുതല്ല പലതിലും ചെറുകിട ഇടത്തരം കച്ചവടക്കാരാണ് ആശയകുയപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നത് ചെറുകിട ചായക്കടകൾ വളരെയധികം ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നതാണ് വലിയ ആശങ്ക വലിയ ചെറിയ ചായക്കടകൾ പോലും ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് അത്തരം ചെറിയ ചായക്കടക്കാർക്ക് വലിയ ആശങ്കയിലുള്ളതാണ് ജി എസ് ടിയുടെ യഥാർത്ഥ ഫലം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പ്രകടമായ ഉദാഹരണമാണ് കോയിറച്ചിയുടെ വില കോയിറച്ചി കോയിറച്ചി കൊണ്ടായിരുന്ന പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി ജി എസ് ടി വന്നതോടെ ഇല്ലാതായിട്ടും കോയിറച്ചിയുടെ വിപണിയിൽ വില കുറവ് വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ചർച്ച വളരെ പ്രസക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നാം അറിഞ്ഞതാണ് ഇനിയോ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജി എസ് ടി സൃഷ്ടിച്ച അനിശ്ചിതത്വവും അവ്യക്തതയും വ്യാപാരികൾ മുതലെടുക്കുന്നത് മുതലെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നടപ്പാക്കി ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വിലയിൽ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത് കാറുകൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പാൽപ്പൊടി വാഷിംഗ് പൗഡർ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച മറ്റു മുഴുവൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വില വർധനവുണ്ടായി എന്നതാണ് ഈ വിരൽ എണ്ണാവുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ജി എസ് ടിയുടെ പേരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വില കുറച്ചിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ടി നികുതി നിരക്കുകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള വിലയുടെ അധികമായി കൂടുന്ന പ്രവണതയാതെ പ്രവണതയാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരം ഇടത്തരം ഹോട്ടലുകളെല്ലാം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നികുതി അധികമായി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് 
ഭക്ഷണത്തിന് ബില്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും ഇന്ന് വില കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരുടെയും ജീവിതം ജി എസ് സിയുടെ ഭാഗമായി തകർന്നുപോയെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്ലേവുഡ് വ്യവസായത്തിൽ ജി എസ് സിയുടെ പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ഉയർത്തിയത് മൂലം കേരളത്തിലെ നാനൂറോളം ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റ് നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് ശതമാനം നികുതിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം നികുതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് മൂലം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ഹൌസ് ബോട്ടുകളും പ്രതിസന്ധിയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നികുതി ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തിയത് മൂലം കാറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഇന്ന് നിലക്കാൻ പോവുകയാണ് പോരാ കർഷകർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ എഞ്ചിനുകൾ വരെയും ഇന്ന് ജി എസ് സിയുടെ പരിധിയിൽ കാർഷിക മേഖല വരെ പ്രതിസന്ധി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് വളരെ കൂടുതൽ നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല എടുത്തപടി ഉടനെ ഒരു നിയമമെടുത്ത് ഇതിന്റെ മുൻവിധിയും ഇതിന്റെ ജി എസ് സിയുടെ ജി എസ് സി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഉടനടി എടുക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം കാരണമാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ വിരാമം കുറിക്കുന്നു വാഹിറബിലാലമീൻ